ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಇಂದು ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದ ಐದನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಜೆಕಿಯಲ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ವಾಚನವನ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದರು ನೀನು ಈ ದೈವೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನುಡಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ದೇವರು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಜನರೇ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗೋರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ನಾಡಿಗೆ ಸೇರ ಮಾಡುವೆನು ತೆರೆದು ಅವುಗಳೊಳಗಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ನಾನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ದೃಢವಾಗುವುದು ನಾನು ನನ್ನ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಊದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸುವೆನು ಆಗ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ನಾನೇ ಇದನ್ನು ನುಡಿದು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಇದು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ ಒಬ್ಬಾತ ಹೀಗೆ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದರು ಎಂದ ಇಷ್ಟೊಬ್ಬ ಬಡಪಾಯಿ ನೋಡಲು ಏನು ಅಷ್ಟು ಸಿರಿವಂತನಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಈತನ ಕೆಳಗೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಇರುವುದೆಂದರೆ ಏನು ಈತನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲ ಈತ ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ತೋಟವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಲಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಸಾವನಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಅಪ್ಪಲೇಬೇಕು ಸಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಸಾವು ನಮಗೆ ದೇವರು ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ವರದಾನ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಆ ವರದಾನದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಬರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಹೊಲ ಅನ್ನಬಹುದು ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಅನೇಕ ಮೂಲೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ನಂತರವಾಗಿರಬಹುದು ಅನೇಕ ಮೂಲೆಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಆತ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಈತನನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಕೇಳಿದ ನೀನು ಏನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆ ಅದು ಕೇಳಿದ ಈ ಮೂಳೆಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಫಿಲಿಪ್ ಆತನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದ ಈ ಮೂಳೆಗಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆ ಎಂದ ಇದನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನಿಗೆ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಆ ಮಾತಿನ ಮರ್ಮ ತಿಳಿಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಾವಿನ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವವಿಲ್ಲ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಒಬ್ಬ ದಾಸನ ಮೂಳೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಮೂಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಹೀಗೆ ಸಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾನರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮೇಲು ಕೀಳು ಸಿರಿತನ ಬಡತನ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ರೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರೋಗಸ್ಥ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಜೀವ ಇರುವ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಪನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಜನೆ ಮನುಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೋಣೆಗಳು ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರಿದ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬಂತಹ ಭಾವನೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಮೂಡಲೇಬೇಕು ಅದು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಪನೆಗಿಂತ ಯೋಜನೆಗಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂಬಂತಹ ಅರಿವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಸಾವಿನ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಾವಿನಿಂದ
ನಾಸ್ತಿಕನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ದಿನ ಆತನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಉಡುಪುಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಆತನ ಆ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಹೆಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಸ್ತಿಕ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದು ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ಈತ ಶೃಂಗರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಮಾತಿನ ಮರ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದುದು ಆತ ಸಿಂಗರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಐ ಶೃಂಗಾರದಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ನಮಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮಗೊಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನರಾಗುತ್ತೇವೆ ಎಂಬಂತಹ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ನಾಸ್ತಿಕ ಶೃಂಗಾರವಿದೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ ಆತ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ಆ ಮಾತಿನ ಮರ್ಮ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುನರುತ್ಥಾನ ನಾನೇ ಜೀವ ಮಾರ್ಗ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವನವಿದೆ ಎಂಬಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇಂದಿನ ದೈವ ವಾಕ್ಯ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿಯುತ್ತೇವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಜೀವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಮೀರಿದಂತಹ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಅವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಒಂದು ವರದಾನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವನವನ್ನ ನಾವು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈತ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡಿ ಅದನ್ನ ನಂಬಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಹೊಸ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ನಾನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾತುಗಳು ನಾನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬಂತಹ ಭರವಸೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನರಾಗುತ್ತೇವೆ ಇದೇ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇಂದಿನ ದೈವವಾಕ್ಯ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಎಲುಬುಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜನರನ್ನು ನಾನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವರನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತೇನೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಾನೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗುವುದು ಎಂಬಂತಹ ಆ ಭರವಸೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಎಜಕಿಯಲ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಘಟನೆ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಲಾದರ ತೀರಿ ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆತನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದ್ದರು ನಾಶವಾಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬದುಕಿಸಬಲ್ಲರು ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲರು ಎಂಬಂತಹ ಸತ್ಯವನ್ನ ಈ ಇಂದಿನ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮೂರು ಜನರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಯಾಯಿರನ ಮಗ ಯಾಯಿರನ ಮಗಳು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆ ವಿಧವೆಯ ಮಗ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಲಾಜರ ಈ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಯಾಯಿರನ ಮಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳು ಯುವಕ ಲಾಜರ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನವನು ಯಾಯಿರನ ಮಗಳು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಲುಪುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಳು ಆ ವಿಧವೆಯ ಮಗ ಸತ್ತು ಆತನ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲಾಜರ
ಇದು ಆ ವಿಧವೆಯ ಮಗನ ಸಾವಿನ ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಲಾಜರನ ಸಾವು ಆತ ಸತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದವು ಆತನ ದೇಹ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಪಾಪದ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೊಳೆಯುವಂತಹ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾವಿನ ಮೂರನೆಯ ಹಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸರ್ವನಾಶ ಆದರೆ ಈ ಮೂರು ಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಮೂವರನ್ನು ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಬ್ಬಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂಬಂತಹ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವಂತವರನ್ನು ಪಾಪದ ಕೂಪದಿಂದ ಬರಲು ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಪಾಪದ ಕೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸರ್ವನಾಶ ಹೊಂದಿದಂತವರನ್ನು ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಬಲ್ಲರು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಪಾಲಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂಬಂತಹ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಇಂದಿನ ದೈವವಾಕ್ಯ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾವಿನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳುವಂತಹ ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ವರದಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕರುಣಿಸಲಿ ಆಮೇನ್ ಇದು ಮೈಸೂರಿನ ಪುಷ್ಪಾಶ್ರ